Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zum dritten Türchen. Das dritte Türchen ist nicht nur besonders, weil wir uns heute den ersten sowjetischen high tier autoloader heavy im Spiel anschauen, sondern auch, weil es der Tag ist, an dem ich euch endlich zeige, woran ich das letzte halbe Jahr gearbeitet habe. Viel Spaß! Bevor wir uns hier gleich das neue Objekt anschauen, noch zwei, drei kurze Worte hier zum Thema Merchandise. 2021, könnt ihr euch an das BERT-Projekt erinnern, war eine richtig coole Sache mit sehr vielen tollen Menschen und ich habe sehr viel dabei gelernt und es war das erste Mal Merchandise für mich. Das heißt, das lief alles andere als optimal ab. Viele von euch, die da zugeschlagen haben, können sich, glaube ich, erinnern, die Qualität der Textile, die Qualität der Veredelung, die ganze Abwicklung, der Versand und so weiter lief eher weniger gut. Das kam alles aus Großbritannien und das kurz nach äh, Brexit. Blöd gelaufen. Ich habe mir zumindest danach geschworen, dass, äh, falls es jemals wieder Merchandise geben sollte, ich alles besser machen möchte. Und ich glaube, mit diesem Drop jetzt ist es mir tatsächlich auch gelungen. Die äh, ganzen Rohlinge, sprich die unveredelten Textile, die kommen aus Bangladesch. Das ist natürlich am, nicht am anderen Ende der Welt, aber ziemlich weit weg, aber sind äh, GOTS zertifiziert. Das heißt, es ist ein Zertifikat, welches sich um Nachhaltigkeit, um Qualität der Rohstoffe und vor allem um faire Behandlung der Mitarbeiter einsetzt. Das heißt, man braucht sich da keinen schlechten Kopf machen. Ja? Und was aber danach viel cooler ist und was mich unglaublich stolz macht, ist, dass danach die gesamte Pipeline nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern tatsächlich in meiner Heimatstadt, hier in the mother Buzzin double D-Town in Dresden. Das ist so eine geile Sache. Das heißt, die Produkte oder die Designs wurden hier angefertigt. Die Produkte wurden hier veredelt. Das heißt, der Druck, hochwertiger Siebdruck ähm, mit ganz vielen netten und tollen Menschen, die daran mitarbeiten. Ähm, Labels werden hier angenäht. Das Ganze wird hier für euch verpackt und wird auch von hier versandt. Und das äh, Ganze wurde auch hier geshootet in Dresden. Das ist total geil. Das, habt, das heißt, ihr habt nicht nur ein absolut hochwertiges Produkt, ihr habt auch ein regionales Produkt, was total einzigartig ist. Das macht mich unglaublich stolz. Das kann ich so gar nicht ausdrücken. Die äh, Mauspads, die ihr da hinten auch schon äh, im Stick Peak sieht, seht, die kommen nicht aus äh, Dresden, die kommen aber ein Stückchen weiter die Elbe runter aus Hamburg und wurden dort angefertigt. Es ist so verdammt geil. Um 19 Uhr öffnet der Shop. Schaut gern vorbei. Drei verschiedene Designs gibt es diesmal. Jedes auf seine Art ähm, auffällig, unauffällig, ansprechend, besonders. Ich denke, für jeden ist da irgendwo irgendwas dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stöbern. 19 Uhr geht der Shop online. Achso, und alle Bestellungen, ähm, die jetzt noch getätigt werden, bis äh, Ende nächster Woche kommen garantiert noch vor Weihnachten an. In diesem Sinne bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und wir starten rein mit dem Objekt 752. Das ist jetzt kein In-Depth-Review, -Re also erwartet hier keine großen Excel-Sheets und sonst was. Es ist mehr oder weniger ein erster Eindruck. Ich habe den Tank jetzt ein paar Runden gefahren, weiß, was mich erwartet, aber noch nicht ausgiebig getestet. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt anschauen, was der Tank drauf hat, was er nicht drauf hat und wie sich so ein high tier sowjet autoloader schlägt in WOT. Equipment-technisch keine Ahnung, ganz ehrlich, ist hier ob wir Sprung irgendwas reinhauen, kann man ein Sniper-Setup bauen, man kann eine Optik mitnehmen. Ähm, ich habe es einfach vielseitig, als, als vielseitigen Nahkämpfer ausgebaut, mit dem Turbo, mit dem Stabi und mit der Härtung. Ja, sonst blibla blub, ist alles irrelevant. Abfahrt. Wenn ich mich nicht irre, ist es der zweite reinrassige Sowjet-Autoloader in diesem Spiel, korrekt? Also es gibt vielleicht auf Tier 3 irgendwie... So ein Magazinpanzer, irgendwas, das würde ich mal außen vor lassen. Damit meine ich Stufe 5 und höher. Ich glaube, der KV-1SA, ne, die wohlverdiente Belohnung aus dem letzten Jahr, das ist ein Autoloader. Aber das war's dann auch. Ne, dann gibt es den IS-3A auf Stufe 8, das ist kein Autoloader, das ist ein Auto-Reloader. Revolver-Magazin, das ist ein äh, kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, und jetzt haben wir hier so ein, so ein Autoloader-Gerät. Okay, wir haben drei Schüsse im Magazin mit ungefähr 30 Sekunden Reload. Und jeweils 390 Alpha pro Schuss. 240 Pen. Die AP sieht mir ziemlich schlecht aus. Wenig Durchschlag. Sehr langsame Munition. Die APCR hingegen mit 1000, fast 1200 Meter die Sekunde und 310 mm Durchschlag. Die sieht schon um einiges äh, potenter aus. Okay, und die HE? Oh, 68 Pen. Das ist... 68, ja? Das ist ungewöhnlich. Das ist ja mit die beste Sowjet-HE, die es gibt, oder? 
Also Sowjets sind eher dafür bekannt, ziemlich schlechte HE zu haben, also schlechten Durchschlag auf der HE zu haben. Okay, cool. Aber gut, HE ist eigentlich auch nur nebensächlich. Alright, wodurch zeichnet sich dieser Panzer noch aus? Ähm, durch seine Gun Depression. Oh, guten Morgen, Conqueror. Denn für einen Sowjet verfügt er über erstaunlich viel Gun Depression. Was dafür sorgt, dass man sich hier entspannt an so Ridgelines langhangeln kann. Okay, danke dir, Face. Und bam. Und kriegen wir noch einen rein. Ne, jetzt reicht die Gun Depression tatsächlich nicht ganz aus. Alright, ich würde mal ganz kurz hier in den Reload gehen. Die Gegner Heavys staunen sich da in der Mitte. Die müssten eigentlich herunterfahren. Ich denke, wir könnten den Conqueror auch gleich pushen gehen. Jawohl, ich lade nach und dann werde ich da mal ein bisschen Druck machen. Also, die erste Besonderheit an diesem Panzer ist ganz klar dieser Autoloader, der... Ja, jetzt denke ich nicht übermäßig stark reinhaut auf Stufe 9, ne, verglichen mit so einem Amix 50, 120, Schuss weniger, 10 Alpha weniger oder mit so einem E1 einfach viel höherer ähm, oder viel schlechtere DPM, aber an sich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Die zweite, ähm, die zweite große Besonderheit bei dem Tank ist eher die, die Panzerung und die Art, wie diese Panzerung funktioniert. Alter, Arma ist, wo wurde einfach aus dem Leben getreten hier. Na gut, die Gegner, steht da hinten einer und sniped nicht ganz, dann lade ich gleich nochmal nach. Denn äh, ihr seht schon, der Panzer verfügt auch so wie total untypisch, richtig? Das sind ja eher die Amis äh, über so einen Wiegeturm. Das heißt, ähm, die Kanone sitzt fest verankert im Turm, zumindest im oberen Teil des Turmes. Ähm, und dieser ganze Turmpart sozusagen wird bewegt, um die Kanone vertikal zu neigen. Ja. Das heißt, der, der Panzer ist in vielerlei Hinsicht ziemlich besonders. Ich frage mich, was die Gegner hier machen. Leute, Okay, ich habe Motor vom E75, dann schieße ich lieber auf den Motor, als irgendwie auf äh, das Turmheck oder sowas. Und brennt! Ah, schade, okay, nicht ganz. Okay, aber alles easy, Patriot hinter mir. Was soll er machen? Alles entspannt. Jawohl. Okay, zur Panzerung. Ich habe ganz kurz den roten Faden verloren. Ähm, wir haben ein bisschen space seitenpanzerung ja, Also der Patriot, der kann mir in dem Winkel nicht viel, ähm, nicht viel antun. Was aber witzig ist, durch diesen Neigeturm... Wenn man irgendwie Gun Depression nutzen möchte, dann heißt es das natürlich, dass man relativ viel von seiner Turmluke oben preis gibt. Was ist denn das für ein Gejodel hier? Und deswegen halt da ein ziemlich leichtes Ziel ist für den Gegner. Versuch mal Reverse Side Scrape, mal gucken, was das wird. Alter Verwalter, what the hell. Um dem aber entgegenzuwirken, so Kranwagenmäßig, kann man den Turm einfach nach hinten neigen. Ne, Gerade wenn man nachlädt, ist es ja ziemlich entspannt. Und äh, dann können die Gegner oben keine Luke mehr treffen. Also in der Hinsicht äh, kann man sich da, muss man schauen, dass man die Kanone nicht immer Richtung Gegner richtet, sondern halt je nachdem, ob man gerade feuerbereit ist oder welche Kanone einen da anschaut, den Turm halt auch mal nach, nach oben richten. Okay, ähm, nehmen wir den erstmal mit. Zack, auch der andere ist auch schon tot, dann nehmen wir den noch mit. Zack, Double Kill. Boah, ich merke schon, das Weihnachtsgejodel ist wirklich im vollsten Gang. Was war das denn? Haben die Gegner überhaupt versucht, gegenzuhalten? Hat sich für mich nicht so angefühlt, um ehrlich zu sein. Okay, gut. Der Panzer ist zudem nicht mal langsam. Ne, also ihr seht, man kann, man ist ein schwerer Panzer, aber man kann eigentlich relativ gut mithalten hier mit den, ähm, mit anderen Heavys, beziehungsweise man zieht anderen Heavys eher davon. Liegt jetzt natürlich auch einer guten Besatzung und an dem Turbolader, den ich verbaut habe, aber... Alles in allem wirklich ähm, nicht langsam, das Gerät. Ja, macht es sehr angenehm, ähm, in dieser Meter mit so einem Panzer zu spielen. Man kann halt schnell hinterherfahren und man kann sich auch einfach schnell wieder rausziehen, falls es irgendwo zu brenzlig wird. Und zack, in 0, nix ist so ein 9er, nee, 8er TD einfach mal weggezaubert. Flachköpfe! Hui! Okay, cool. Ja, in solchen Runden, ich meine, sieht cool aus, ne? Hier viel Action und directed by Michael Bay und hier ein Kill und da Top Gun und so weiter und so fort, aber. Ja, ein wirklicher realer Härtetest äh, sieht anders aus. Deswegen gleich ähm, noch eine Runde. Alles klar, epische Belohnung für ein, für ein episches Überfahren des Gegnerteams. Wahnsinn. Okay, aber das war schon, das war schon spicy, das Gefecht. Ne? War, gar nicht so, war gar nicht so schlecht. Bevor ich in die nächste Runde starte, wollte ich noch mal ganz kurz hier auf die Panzerung eingehen, mir die ein bisschen genauer anschauen. Hier oben seht ihr mir die Luken, was ich angesprochen hatte. Die sind ziemlich dünn gepanzert. Das heißt, sobald man ähm, nachlädt, einfach den Turm nach hinten neigen, also die Kanone nach oben nehmen und dann seht ihr schon, von den Luken ist kaum noch was zu sehen. Bei der Wanne ist auf jeden Fall die Unterwanne der absolute Weakspot, auch sehr, sehr schwach gepanzert, also die untere Unterwanne, der unterste Zipfel. Die meisten Panzer auf Stufe 9, also ich denke so an Stufe 9 schwere Panzer, werden halt leicht über dem Panzer stehen. Da wird man die Lower Plate vielleicht nicht immer 
einschießbar haben. Und ihr seht schon, das ist jetzt gegen 240 Durchschlag. Kann man hier oben versuchen zu durchschlagen, muss halt genau die richtige, den richtigen Winkel treffen. Äh, wenn man Premium Munition lädt, sieht das allerdings schon ganz anders aus. Das heißt mit ungefähr ja, 260 Pen, sage ich mal, ab 260 Pen, 270 Pen, kann man ziemlich, ähm, ziemlich frei nach Wahl einfach hier irgendwo auf die Front drauf plauzen und wird da durchschlagen. Der Turm hingegen, ähm, ja, der hat es in sich, der sieht wirklich nicht verkehrt aus. 33 mm nominelle Panzerung, dazu noch leicht angewinkelt und gewölbt, also ja, der Turm ist geil. Und ich sehe gerade, wenn man die Kanone zu sehr nach oben nimmt, dann kann auch unter der Kanone durchgeschossen werden. Kann man ihm, ihm quasi ins offene Maul schießen. Alles klar. Ja, äh, Seitenpanzerung, man kann damit ein bisschen Side scrapen, ne, so 20 mm Space drüber, muss aber hier vorne dann ab, äh, vorsichtig sein und aufpassen mit dieser ja, Art Schulterplatte, ne, wo dann da vorne die, sobald man da vorne diese Wölbung preisgibt, können die Gegner da auch relativ easy durchschlagen. Ja, sonst 25 mm Deckpanzerung. Oh, 25 mm, das ist gar nichts. Ja, die meisten haben so 35, 40, ähm, aber 25 ist wirklich sehr wenig. Das heißt, das Ding wird sehr arty anfällig sein. Freut euch drauf. Mal gucken, wie lange es dauert. Auch hier oben 25. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay, also da möchte man definitiv artig safe spielen. Ne? Weil 25 mm Pen, das äh, kriegt jeder artig hin. Okay, und hinten dafür 80 mm. Ja. Gut, also ob es eine Rolle spielen würde. Weiter geht's. Ich versuche gerade für mich selber zu verstehen, mit welchem anderen Panzer auf Stufe 9 oder vielleicht 8 oder 10 man dieses Gerät vergleichen würde. Es ist ja vom Spießti her dann doch schon ziemlich einzigartig. Oder vielleicht IS-3A auf Stufe 8. Kann halt auch diese drei Schüsse reindonken. Ist ein Auto-Reloader. Ja, lädt dann etwas anders nach, aber letztendlich das Gleiche. Hm. Scharfutur? Nee, auch nicht wirklich, ne? Hm. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr diesen Panzer seht oder zu welchem äh, Panzer ihr den, äh, den, oder welchen Panzer ihr als nächsten Verwandten einschätzt. Übrigens, Type 63, Leute. Es tut mir leid, ich wollte das Video da schon, dazu schon längst fertig machen. War es ein absolut krankes Gerät. War es ein absolut kranker Panzer. Dazu bekommt er die Tage jetzt äh, auch noch eins. Irgendein nächstes Türchen wird, äh, wird der Type 63 sein. Das ist wirklich so ein krankes Gerät. Ich hatte damit schon richtig viel Spaß. So, Skorpion. Pick einmal. Pick. Pick. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ach komm, ich meine. Sowjetkanone, die trifft doch den Pixel, oder? Bitte sag dazu einfach nichts, okay? Gut, ich gehe erstmal nachladen, bevor ein G ja gleich überhitzt. <lacht> Da, ja, no problem. No problem. Just shoot and believe. Brother. Alright. So, wo kommt der Panzer an seine Grenzen? Gegen Typ 4 könnte ekelhaft werden, ne? Nur 240 Durchschlag. Da möchte man dann definitiv auf die APC umsteigen, aber gleichzeitig ist wieder eine AP, ne? Da durch diese... Äh, durch die Normalisierung hat das Ding tatsächlich sehr viel effektiven Durchschlag von diesem theoretischen Durchschlag, sage ich mal. Wisst ihr was? Ich lasse mal hier ganz kurz den Babo raushängen. Okay, ah, na gut, dann, nee, 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 gut, vielleicht doch nicht. Okay, wollen wir jetzt beide durchschlagen? Ich glaube, ganz unten die Lower Plate oder sogar das Bodenblech. Na, okay, das war nicht so smart. Ja, das war wirklich weniger smart. Ah, okay, äh, äh, unter der Kanone durch? Nimm mal noch ein bisschen weiter nach oben da, dein, dein Rohr, bitte. Ja, dann doch lieber in die Luke. Okay, der XM, der Skorpion von da drüben. Ja, ähm, ja. Okay, ich habe nicht, äh, nicht aufgepasst. Ich lade mal ABCR, weil ich den Type dann wahrscheinlich gleich werde bearbeiten müssen. Okay, also ihr seht schon, ähm, die Panzerung ist vorhanden, aber halt wirklich nur frontal, beziehungsweise in der richtigen, oder richtig eingesetzt. Das war jetzt der Skorpion, der mir links in den Turm geschossen hat. Der XM hat mir, glaube ich, rechts in den Turm oder in die Wanne geschossen. Ja, der Kollege von hier unten. Ah, ne, der andere. Da steht, glaube ich, noch ein Stückchen weiter hinten. Ja, also man muss denn das Fahrzeug schon mit Bedacht einsetzen. Aber das ist gut so, ne? Ich meine, Panzerung soll ja nur, nur gut sein, wenn sie wirklich richtig eingesetzt ist. Und nicht einfach gut sein, weil sie existiert. Ja. Oh, der steht da noch, der XM, in diesem Gebüsch. Und ich sehe ihn nicht. Ja, der fährt sich da auch gerade Bäume um. Das ist ja verrückt. Okay. Oh, oi, 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 7 2. Das Gegnerteam sieht gar keinen Stich. Wahnsinn. Er hat gerade geschossen, nämlich in dieses Gebäude hier rein vor mir. Wo ist er? Wo ist er, der XM? Hallo? Was? Okay, ich verstehe gar nichts. Wo ist er? Dann fährt er irgendwas um? 
Da. Jetzt noch eine PUBG spielen und schauen, ob hier irgendwo Gegner unterwegs sind. Bin mir nicht sicher, ob er da rechts gerade was umgefahren hat oder nicht. Ich gehe mal nachschauen. Nee, doch nicht. Steht hier links. Zack, nehmen wir ihn mit. Den kriege ich da auch noch rein mit der Turmseite. Aber zack. Ah, er hat getroffen. Er hat getroffen. Dem Leo noch. Bisschen durchziehen. Ja, Scanderling ist nicht das Beste, ne? Aber ich meine... <lacht> Genauigkeit auch nicht. Aber das erwartet man von so einem Sowjet auch nicht. Ne? Ich habe ja die ersten beiden Schüsse gesehen, ne? Scanderling Genauigkeit spielt dann auch keine Rolle. Letztendlich entscheidet der Würfel, was mit dem Schuss passiert. Und äh, welche Nummer dann da bei der, bei der Genauigkeit steht, ist halt absolut irrelevant. Cool! Äh... Wahrscheinlich wieder ein 15 zu 4 durch meine absolute Glanzleistung in dieser Runde. Wow. Ja, Team, den Sieg habt ihr mir zu verdanken. Sehr gerne doch. Ja, ey. Alter Verwalter. Okay, geht, jetzt, geht das jetzt wirklich jede Runde so mit dem Weihnachtsgejodel? Gut, ich nehme es gerade an einem Sonntag auf. Das ist vielleicht nicht ideal, weil Sonntagsgejodel, Weihnachtsgejodel, das äh, schaukelt sich halt gegenseitig nochmal hoch. Aber, ja, von wirklich Gefecht und äh, Dynamik und so kann man hier eigentlich nicht äh, sprechen. Okay. Die haben richtig gut reingeerntet, die beiden hier. Captain Whiskey und Big Bud Spencer. <lacht> Jawohl. Type 63 an der Richland. So geil. Auf das Video könnt ihr euch freuen. Ich liebe diesen Tank. Einer meiner neuen äh, Stufe, Stufe 8 äh, Premium Favoriten. So, ein geiler Gerät. Okay, aber wir fahren nach noch mit dem Objekt. Das sieht doch dann schon mal eher nach einem Härtetest aus. Eine Arti, doppel FVTD. Keine 10er Heavies, okay, sehr leichte 10 aber dafür eine Menge 9er Heavies, das heißt eine Menge Gegner auf Augenhöhe. Wunderbar, genauso sollte es doch, genauso sollte es doch sein in dem Game. Lass mich gerne mal zu den Kisten wissen, wie war euer Kistenglück, euer Lootglück? Kleine Anekdote dazu, ähm, ich habe aus den ersten 48 Kisten, glaube ich, ich muss lügen, ich glaube 48 waren es, ich schaue es nochmal nach dann, ähm, habe ich alle neuen Premium Panzer gezogen. Also nicht alle neun, damit, damit meine ich die beiden Stufe 9 und die beiden Stufe 8 Panzer. Total krank. In 48 Kisten. <lacht> ich kam mir wirklich verarscht vor in diesem Moment. Ich kam mir sehr verarscht vor. Ja, und für den Rest des Abends lief es dann auch gar nicht mehr. Ich habe dann DOT ausgemacht, denn das LNG war einfach nur lächerlich. Das hat sich, äh, hat sich WG dann eingefordert, sozusagen. Kappa. Okay. So, ich würde am liebsten da um die Ecke fahren. Aber erstmal gucke ich, dass ich gleich das Objekt hier bearbeiten kann. Der Kollege, der geht baden. Da hinten hat auch Bock. Wunderbar. Okay, T10 mit Heat von oben. Ja gut, der prallt da gar nicht ab. Das ist eigentlich fast... Er kann ja an quasi jeder x-beliebigen Stelle treffen und wird von oben ähm, irgendwas durchschlagen können. Ob er meine Wanne trifft, mein Turmdach, ob er irgendwie hinten meine, mein Deck trifft oder so. Oh. Oh, jetzt, jetzt unter Wasser tracken und ihn dann absaufen lassen. Das wäre natürlich edel. Okay, ich lade noch ein paar Sekunden, aber ich denke, ich kann ihn da durchaus gleich nochmal ärgern. Oh ja, aus der Fahrt, genau. Ah ja, das ist klar. Okay, jetzt wird es ein bisschen eng hier. Beiden Conqueror oder Centurion? Jungs. Jungs. Sehr gut. Alter, wie sie alle pennen. Okay, ja, die haben fettes Seed. Der hat auch einfach... <lacht> wo die durchschlagen haben. Das war ja nicht mal Luke. Das war einfach durch die Turmfront durch. Oder durch Kanonenblende sogar. Haben die Arte geflogen? Zum Glück hat sie nicht getroffen. So, und der Konks wäre am besten, wenn er jetzt ein paar seiner HP hier einsetzt. Und wir versuchen hier gemeinsam unten mal die Ecke zu klären. Das wäre wirklich wichtig. So, ich versuche mal so einen kleinen, dezenten reverse side -Scrape. Sorry, Konk, dass ich dich ja nerve. Ja, entweder du side oder ich. Achtung, Autoloader, ne? Der hat noch Schüsse. Oh Gott, wenn jetzt die Adi auf mich ballert, dann habe ich ein Problem, ne? Sehr gut. Jetzt könnten wir ihn pushen. Oh, die Adi ballert auf mich. Genau, das mache ich meine 463, du. Hör mir auf. Ah, komm, komm, das ist 1000, äh, das ist 2000 HP. Die müsstest du jetzt mal ein bisschen anbringen. Die müsstest du wirklich versuchen, jetzt mal anzubringen. Ne, ne, mein Guder, so frech wird das nicht. 2 zu 9. Jetzt sind wir mal an diesem anderen Team. Mein Guder, es wird Zeit mitzuspielen. Merkt euch, Leute, wenn ihr voll HP seid zum Ende so einer Runde, versucht irgendwas draus zu machen. Ihr könnt, Pro-Tipp, ne, nach dem Gefecht werden die Panzer automatisch repariert. Das kostet Credits, ich weiß, aber ihr müsst die HP nicht ins nächste Gefecht mitschleppen. 
Ja, hat geschossen und hat verschossen. Nice. Snapshot. Geht natürlich genau dahin, wo ich ihn haben wollte. Klassiker. Der nicht ganz. Okay. Dann laden wir nochmal nach hier. Und hoffentlich, äh... Jawohl, Centurion hilft. Sehr schön. Das Objekt 752 wird wahrscheinlich auch gerade nachladen und dann gleich mal unten ankommen. Oh, das war ein bisschen tief. Schauen wir mal, ob er da wieder rauskommt. Und jetzt kommen sie gleich von hinten. Da kommt auch der Face. Der hat es auch durchgeschafft. Da ist schon Skoda unterwegs. Eieieiei, vier Minuten. Und die Runde ist schon wieder komplett gelaufen. Wahnsinn. Nee, er hat sich an der Tod gerammt. Junge, 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 da. <lacht> okay, ich fasse kurz zusammen. Uh, World of Tanks während der Holiday Ops Zeit. 30 Sekunden Match suchen, oder ich sage mal 20 Sekunden Match suchen. 30 Sekunden Countdown im Spiel. Eine Minute auf Position fahren. Eine Minute kämpfen. 30 Sekunden aus dem Gefecht rausladen und in die nächste Runde starten. Wie ich jetzt gemerkt habe, und ihr sicherlich auch, so im wirklichen nahen Nahkampf, also wenn man so mit Gegnern auf Tuchfühlung geht, ist es schwierig mit diesem Panzer bestehen zu können. Klar hatte der T10 und der Face jetzt, hatten sie beide fettes Heat, ne, mit 330, 340 Durchschlag. Ist natürlich äh, ein Extrembeispiel. Aber die Arti hat mir ordentlich zugesetzt. Ja und generell fühlt sich's... Es ist, ist es nicht so der Brawler wie äh, zum Beispiel das Ding auf Stufe 8. Der ist dann nochmal um einiges besser gepanzert, Stufe für Stufe gesehen. Ne? Daran sollte man sich auf jeden Fall gewöhnen. Ist ja gut. Na komm, ist ja gut, ne? Kurz vom Gas gehen, ne? Und so weiter. Blinker hast du nicht gesetzt, du. <lacht> ah, und an der Ecke, wenn ich das schon wieder sehe, wird sicherlich auch gleich die Arti reinhauen. Ja. Aber äh, nicht falsch verstehen. Es ist, es ist völlig okay, dass äh, nicht jeder Panzer super gut gepanzert ist. Und das ist auch... Das ist richtig und wichtig. Das ist wichtig und richtig und richtig und wichtig. Genau. Okay, ja, BZ Halldown. Das ist eine kleine Tombola gegen ihn. Er könnte mir, wenn er gut trifft, kann er mir hier oben einfach mit seiner Hash 800 durch die durch den Deckel geben. Aber dafür, dafür muss er halt wirklich richtig treffen. Okay. Oh, wir haben einen Conqueror da außen. Sehr geil. Oh, der Sidescript sogar. Gut, dann halte ich mich kurz zurück und lade nach. Ähm, wenn ich diesen Panzer der Tigermaus gegenüberstelle, also natürlich kann man die nicht direkt miteinander vergleichen, weil es vom, von Grund aus verschiedene Panzer sind, versteht sich von selbst. Aber einfach vom... Ähm, ja, vom Potenzial her, ne? Würde ich die Tigermaus besser einschätzen. Vor allem würde ich die Tigermaus spaßiger einschätzen, glaube ich. Das ganze Ding ist schon wirklich nicht so geil. Okay, der Kollege ist stock. Okay, da habe ich noch nie einen Conqueror durchschlagen da oben. Kein Problem. Dann halt gleich zweimal hintereinander in seine kleine Luke rein. Okay, no problemo. Da ja, drüben ist eine E75, der ganz alleine reinpusht. Ich meine, Na gut, dann mach mal. Hm, ja, sein Push hat sich da auch gleich wieder beendet. Zack, weg war er. Okay, okay. Mensch, ey, Weihnachtszeit ist doch so die Zeit der, der Gelassenheit oder der Ruhe. Und die Leute jodeln gladenlos, jede Runde. Als hätten sie, weiß ich, jeden Tag 50.000 Termine. Und müssten trotzdem ihre 30.000 WOT-Runden jeden Tag absolvieren. Ah, was ist los, ey? Ist mir schon ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Wisst ihr was? Ich mache mal einen kleinen Play hier. Ich, ich poker einfach mal hoch und hoffe, dass die nicht in meine Richtung schauen. Der BZ der schaut nicht super. Habe ich auch noch nicht entdeckt. Geht mir den Turm. Geht mir den Motor. Jetzt habe ich gleich den Conqueror vor mir, aber ganz ehrlich, ähm, ist ein Stock Conqueror, der kann mich an der Lower Plate durchschlagen. Ich denke aber nicht, dass er da jeden Schuss irgendwie machen wird. Genau, und ich kann mich ja hier weiter in Deckung zurückfallen lassen. Ich habe den hinter mir im Auge, ne? Weil solange der hinter mir nicht auf mich schießt, kann ich ja hier die Deckung gegen den Conqueror nutzen. So ein bisschen hin und her wackeln, ganz genau. Ähm, Conqueror. Okay. Ja, ich darf nicht zu weit nach hinten fahren. Dann können wir erstmal dieses Objekt hier. Zack. Bei den anderen mit. Ich habe erstmal aufs Objekt geschossen, weil es halt der wesentlich gefährlichere Tank ist. Jetzt will ich den Conqueror gerne nach vorne schieben, damit die ihn killen können da hinten, aber <lacht> Conqueror ist auf jeden Fall stärker und schwerer. Apropos, das ist auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dem Tank. 
Der Tank ist verdammt flach. Ne, guckt euch mal jetzt im Vergleich zum Conqueror die Höhe der Wanne an. Und dann vor allem die Höhe des Turms. Der Turm ist ja quasi äh, zwei Pfannkuchen übereinander. Oder Pfannkuchen, äh, Plinsen. Je nachdem, wo ihr seid, wie man das bei euch nennt. So, Conqueror, komm. Genug damit. Ich erlöse dich mal von deinem Leid hier. Ciao. Oh Gott, ihr seht, ich habe gerade... Ja, das ist das Problem bei Autoloadern, wenn man Munitionsarten mixt. Ich habe gerade zwei AP-Schüsse nachgeladen. Weil ich halt immer noch äh, die beiden übrig hatte. Na gut, okay. Dann äh, den BZ noch kurz killen. Zack. Und dann können wir hier auch gleich weiter reinpushen. So, ich gucke mal, was die Panzerung drauf hat. Ich stelle mich einfach mal provokativ hier vor diesen Patriot. Und versuche mal die Panzerung so effektiv wie möglich zu gestalten. Ein bisschen rumwiggeln und so. Mhm, nice. Ja, es ist halt schwierig, äh, also letztendlich hat der Panzer sehr schwache Schwachpunkte vorne an der Wanne. Aber man muss halt genau den richtigen Winkel identifizieren und dann halt auch noch treffen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und, boink. und boink. Okay. Das war es auch schon wieder mit diesem Gefecht. Wahnsinn. So, die Suche mache ich blind. Zielsuchende Rakete hier. Kein Problem. Easy. Ganz ehrlich, mir fällt es schwer, gerade mit solchen Jodelrunden während solch eines Chaos so einen Panzer irgendwie einigermaßen objektiv bewerten zu können. Also das war ja wirklich nur das reinste Geramme hier. Ähm, so von meinem Eindruck her ist der Panzer solide. Ne, er hat auch wie alle anderen Panzer, und das hat Vicky sehr gut hinbekommen, diese Holiday Ops stärken und schwächen. Ähm, die stärken ja hauptsächlich, glaube ich, ähm, so das Gesamtpaket, wäre also die Gesamtheit aller Eigenschaften. Das heißt, du hast eine brauchbare Frontpanzerung, du bist einigermaßen mobil und hast halt einen Autoloader. Ne? Und so eine Kombination ist eigentlich nie verkehrt. Aber dann im Detail, du hast dann hier oben doch viele Weak Spots, die Wanne ist doch nicht ganz so stark. Die Kanone trifft nicht jeden Schuss, hat keinen übermäßig hohen Alpha, wenig Durchschlag. Und ähm, mit Mediums kannst du letztendlich auch nicht mithalten. Also von daher denke ich, ähm, ist das eine runde Sache. Ja? Jeder, der den Panzer gezogen hat äh, und ihn gespielt hat, Lasst mich doch gerne wissen, wie ihr dieses Ding einschätzt. Und ganz wichtig, nicht vergessen, heute 19 Uhr geht mein neuer Merchandise live. Schaut gerne im Shop vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.